మిమ్మల్ని చూసాక మాత్రం లైక్ ఒక రిఫ్రెషింగ్ మూమెంట్ అయితే వచ్చేసింది అందరిలాగే మాస్టర్స్ చేద్దాము ఫారెన్ లో సెటిల్ అవుదాం అని చెప్పేసి వెళ్ళాను బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ తిరిగి వచ్చేయడం జరిగింది మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి కోహినూర్ వజ్రం ఒకటి ఎత్తుకెళ్ళారు రెండోది కూడా ఇస్తామంటే ఎట్లా ఒప్పుకుంటారు మీరు అందుకే దేవుడు ఎన్నికి పంపించాడు చాలా మంది అమ్మాయిలు బాగుంటే ఎక్కువగా పెట్నెమ్స్ ఇస్తారు కదా మీ పెట్నెమ్ నేను గెస్ట్ చేయాలా గెస్ట్ చేయండి పొట్టి అవును చూడండి చూడండి గుర్తించండి టాలెంట్ ని ఎవరు ఇంత టాలెంటెడ్ గా ఉన్నావు కళ్ళు తెరచండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా హార్ట్ ఎలాగో ఇవ్వలేను అందుకే లిటిల్ హార్ట్స్ ఇచ్చాను అంటే మీకు ఇంతవరకు ఎవరు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా అన్నారు మీ ఏరియాలో అబ్బాయిలు లేరా అబ్బాయిలకి నేను కనిపించట్లేదు దీంట్లో డైలాగ్స్ ఏం లేవండి మొత్తం ఏదో రెడ్ కలర్ లో లవ్ షేప్ లో పట్ 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 అని వెళ్ళిపోయినాడు అన్ని హార్ట్స్ ఇస్తున్నావు అంటే ముందు కూడా చాలా మందికి హార్ట్స్ ఇచ్చి ఉంటావు లడికి రోడ్ మీద పరేషాన్ అవుతాడికి ఇతర టెన్షన్ అవుతాయి హమ్ రోడ్ మీద స్టాండ్ కరేగా లడికి పీచే హై వివర్స్ వెల్కమ్ టు వాదాన్ నేను మీ హోస్ట్ సుధిర రెడ్డి సో వాళ్ళని మన స్టూడియోకి ఒక బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చారండి నిజానికి అమ్మాయిని చూస్తే మీరు అందరూ వా ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందని అనుకోవచ్చు అండ్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కాదు ఎక్కువగా లైక్ వెబ్ సిరీస్ లో సాంగ్స్ ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ లో చాలా మంది కుర్రాల హార్ట్ బీట్ ని కూడా ఈ అమ్మాయి అటువంటి ఫ్లక్చువేట్ చేసిందని చెప్పుకోవాలి ఇంతకీ ఈ అమ్మాయి ఎవరని ఎక్కువగా డౌట్ పడుతున్నారా తన ఎవరు కాదండి వైజాగ్ బ్యూటీ క్వీన్ అని చెప్పుకోవాలి మానసరి నాయుడు హాయ్ అండి హలో అండి బాగున్నారా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండి మిమ్మల్ని చూసాక మాత్రం లైక్ ఒక రిఫ్రెషింగ్ మూమెంట్ అయితే వచ్చేసింది సేమ్ హియర్ అబ్బా వద్దండి ఓకే సో వైజాగ్ పుట్టి పెరిగారు హైదరాబాద్ కు వచ్చి అప్పుడప్పుడు షూట్ చేస్తుంటారు కదా మరి మీ స్కూలింగ్ ఏజ్ ఇవంతా ఎలా ఉండేవి నేను స్కూలింగ్ వైజాగ్ లో చేశాను టెన్త్ అయితే బిఫోర్ ఐస్ టు స్టే ఇన్ హైదరాబాద్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ ఎయిత్ నైన్త్ హైదరాబాద్ అండ్ దెన్ వైజాగ్ షిఫ్ట్ అయ్యాము అండ్ అక్కడే సెటిల్ అయిపోయాం కంప్లీట్ గా ఓకే దెన్ ఇంటర్ కూడా అక్కడే డిగ్రీ అక్కడే సిఎస్ స్టూడెంట్ డిస్కంటిన్యూ అయింది అండ్ దెన్ అనుకోకుండా మాస్టర్స్ గురించి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళాను అండ్ అగైన్ తిరిగి తిరిగి మళ్ళా ఇండియాకి వచ్చేసా సో మీరు ఇన్ని చెప్పారు కదా సో స్కూలింగ్ ఎందుకు హైదరాబాద్ వైజాగ్ ఇట్లా షిఫ్ట్ అయ్యారు ఎక్కువ మంది రిటైర్ చేశారా అయ్యో అలా ఏం లేదు హైదరాబాద్ ఫ్రెండ్స్ చాలా అంటే చాలా బెటర్ వైజాగ్ కన్నా హైదరాబాద్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ దెన్ అనుకోకుండా డాడీ మేనేజర్ కింద చేశారు సౌత్ కి బ్యాంక్ లో అండ్ దెన్ హీ రిజైన్ బోర్ కొట్టిన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ చేశారు హీస్ ఇన్ టు బిజినెస్ సో ఆ బిజినెస్ పర్పస్ అండ్ హౌస్ తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా అయింది అండ్ మాకు నేటివ్ ప్లేస్ చాలా దగ్గర అవడం వల్ల వైజాగ్ అయితే షిఫ్ట్ అయిపోయాను ఏదో అన్నారు సిఏ డిస్కంటిన్యూ అంటే ఐపీసీసీ వరకు చేశాను అండ్ దెన్ ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను సెకండ్ అటెంప్ట్ వరకు అండ్ ఇందులో ఒప్పు డిగ్రీ అయిపోయింది టైం వేస్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు వేస్ట్ కాదండి మీరు ఏం తప్పు చేస్తారు తెలుసా ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చొని ఏ చూపిరా అండి ఎవరు చూపిరా అండి చదువుకోండి మరొచ్చి చూపిస్తారు కదా సిఏ లో పక్క వాడికి చూపించే అంత టైం ఎంత ఉండదు మీరు అడిగితే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంటికి తెచ్చిస్తారండి రాత్రి ఆ టాలెంట్ నాకు లేదు చిన్నప్పటి నుంచి మీరు అడగలేదు అడిగితే దొరికేస్తాను సో అదే మైనస్ నా దాంట్లో మీకు తెలియదు అండి అది కూడా కరెక్టే బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అయితే మాత్రం సిఏ డిస్కంటిన్యూ చేసా దాట్స్ గుడ్ డెసిషన్ యాక్చువల్లీ గుడ్ డెసిషన్ ఎందుకు లండన్ కి వెళ్ళాల్సి వచ్చిందా లండన్ వెళ్ళాను అని కాదు నాకు నచ్చిన వర్క్ నేను చేస్తున్నాను అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా స్టార్ట్ చేసింది కూడా 
డిగ్రీ తర్వాత స్టార్ట్ చేసే మరి లండన్ వెళ్ళాల్సిన రీజన్ ఏంటి మాస్టర్స్ చేయడానికి వెళ్ళాను మాస్టర్స్ యా ఓకే అందరిలాగే మాస్టర్స్ చేద్దాము ఫారెన్ లో సెటిల్ అవుదాం అని చెప్పేసి వెళ్ళాను బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ తిరిగి వచ్చేయడం జరిగింది మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి కోహినూర్ వజ్రం ఒకటి ఎత్తుకెళ్ళారు రెండోది కూడా ఇస్తామంటే ఎట్లా ఒప్పుకుంటారు మీరు అందుకే దేవుడు ఎన్నిక పంపించాడు అనుకోవచ్చు కానీ అదైతే కరెక్ట్ కాదు చెప్పండి 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 కమెంట్ కొట్టడం కాదు చెప్పండి నాట్ ఎట్ ఆల్ అండి ఓకే కానీ ఇండియాలో ఉన్నంత పీస్ఫుల్ నెస్ అయితే వేరే కంట్రీలో ఉండదు మేము అదే అంటున్నాం మీరు ఇండియాలో ఉంటే మాకు చాలా పీస్ఫుల్ ఉంటుంది అని ఎందుకు నమ్మట్లేదు ఏమో మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి అట్లా రాసి పెట్టిందేమో ఇండియాకి వచ్చేసాను ఏం లేదండి మీతో ఇంటర్వ్యూ జరగక ముందు కూడా నేను ఎప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూస్తుంటా ఎక్కడ ఉంది ఏం చేస్తుంది అబ్బా ఫోటో పెట్టింది అని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా సో మరి మాస్టర్స్ డిస్క్ చేసుకుని మళ్ళీ రిటర్న్ ఎందుకు వచ్చారు అక్కకి బాగాలేదు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ యా ఓన్ సిస్టర్ యా తనకి చాలా సీరియస్ అయింది అండ్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఆ టైమ్ లో నాకు టూ టైమ్స్ ఎఫెక్ట్ అయింది అక్కడ యూకేలో మన అనుకునే వాళ్ళు లేరు అక్కడ సో చాలా అంటే చాలా మన అని ఎట్లా అంటారు అంటే ఫారెన్ లో ఉండడం ఈజీయే మనీ పర్పస్ మనకి అన్ని బాగుంటాయి బట్ మన పేరెంట్స్ ఉండరు మనకి ఏమన్నా హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చినా సరే చూసుకోవడానికి ఉండరు సో దాట్స్ వెరీ బిగ్ మైనస్ ఫారెన్ వాళ్ళ దగ్గరకి అందుకే అండి వెళ్ళకూడదు ఈ సార్ మీరు అదే ఎవరు వెళ్ళకండి ఓకే మీరు అస్సలు వెళ్ళకండి నేను అట్ అయితా నేను ఇక్కడే ఉంటా మీ గురించి అని ఇక్కడే ఉంటా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి అంటే నేను ఒకటి గెస్ట్ చేస్తున్నా చాలా మంది అమ్మాయిలు బాగుంటే ఎక్కువగా పెట్ నేమ్స్ ఇస్తారు కదా మీ పెట్ నేమ్ నేను గెస్ట్ చేయాలా గెస్ట్ చేయండి పొట్టి అవును చూడండి చూడండి గుర్తించండి టాలెంట్ ని ఎందుకు ఎందుకు అది ఎట్లా తెలిసింది మీకు అంతే అండి ఒక అమ్మాయిని చూస్తే నేను అన్ని చెప్పేయగలుగుతాను హోప్ఫుల్ అయితే మీరు ఏదో నన్ను బాగా కొంచెం ఫాలో అయితే మీకు తెలుస్తుంది నేను చెప్తున్నా అదే కదండి ఇంట్లో ముద్దు పేరు అది మరి దే కాల్ యూ పోటీ ఓన్లీ మా అమ్మాయి అక్క పిలుస్తారు అండ్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి అంతా అని కూడా పిలుస్తుంది అక్క అన్నారు కదా అక్క పేరు చెప్దాం జహనవి జహనవి పెద్ద బయోగ్రఫీ మొత్తం తెలుసుకున్నారు అనమాట బయోగ్రఫీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అంతా ఎలా ఉండేది వెరీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ యా యా ఓకే ఆల్మోస్ట్ అంత హ్యాపీ స్ట్రగుల్స్ ప్రతి ఫ్యామిలీలోనే ఉంటాయి బట్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ స్ట్రాంగ్ నౌ వెరీ మచ్ స్ట్రాంగ్ వెరీ మచ్ తినండి వీక్ గా కనిపిస్తున్నారు అంటే ఇండస్ట్రీలోకి రావాలంటే కొన్ని కొన్ని తగ్గించుకోవాలి అట్లా కాదు మీరు కళ్ళు మోసుకొని నేను పని చేస్తాను లేదు కళ్ళు మోసుకోండి కళ్ళు మోసుకోండి క్లోజ్ యువర్ ఐస్ నేను చెప్పినప్పుడు కళ్ళు తెరచండి కళ్ళు తెరచండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా హార్ట్ ఎలాగ ఇవ్వలేను అందుకే లిటిల్ హార్ట్స్ ఇచ్చాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరు నాకు ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు దాకా లిటిల్ ఎవరు ఇవ్వలేదా నో వన్ కళ్ళు మోసుకోండి కళ్ళు తెరచండి ఐ లైక్ అంటే ఇట్లా నాకు చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ కూడా చాలా ఇష్టము నాకు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ శ్రావ్యా అనే ఒక అమ్మాయి అది తప్పితే ఎవరు ఇవ్వలేదు శ్రావ్యా నేను కూడా నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాను వద్దా అంటే మీకు ఇంతవరకు ఎవరు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా అన్నారు మీ ఏరియాలో అబ్బాయిలు లేరా అబ్బాయిలకి నేను కనిపించట్లేదు ఏ ఏరియా అండి వైజాగానే చెప్తాను ఏరియా చెప్పను ఏరియా ఎందుకు కనిపించ కనిపిస్తారా మళ్ళీ అలా అని కాదు ఏమో ఎవరికి నచ్చలేదేమో మీరు నచ్చలేదా అనుకుంటున్నాను అంటే నాకు యంగ్ ఏజ్ లో హార్ట్ స్ట్రోక్ వస్తుంది అని చెప్పారు మేబీ ఈ రోజు రావచ్చేమో మీరు నచ్చలేదు అని చెప్పింది ఎవరు అండి అందరికి అడిగితే నచ్చుతానని చెప్తారు మీకు ఒకటి తెలుసా మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు కోవిడ్ వచ్చాక చాలా మంది బాధపడ్డాం కానీ మీ విషయంలో చాలా మంది హ్యాపీ పడ్డారు ఎందుకో చెప్పండి చెప్పండి ఇంకా మీరు చెప్పండి నేను చెప్తా యూకే నుండి వచ్చేసాను నో మీరు మాస్క్ పెట్టుకున్నాక మీ కళ్ళు అందం కూడా మాకు తెలిసిపోయింది మై గాడ్ నమ్మచ్చా అరే బ్లాక్ మాస్క్ పెట్టుకుని ఫోటోలు పెట్టలేదా ఇంత మంది ఆ కళ్ళు చూసి అరే ఎంత అందమైన కళ్ళు ఎంత అందమైన కళ్ళు అని కమెంట్ చేశారు కదా హోప్ఫుల్లీ అది నిజమైతే ఇంకా బాగుండేది నిజమేనా అండి నిజమైతే అని ఎట్లా అంటారు మీరు ఓకే మరి ఫ్యామిలీలో సిస్టర్ తో బాండింగ్ బాగుంటుంది కదా చాలా క్లోజ్ సో ఏంటి మీ సిస్టర్ మీ బాండింగ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంట్లో కొంచెం అల్లరి ఎక్కువ అల్లరి 
చదువుకునే రోజుల్లో గానీ బాగా అనిపిస్తుంటే వెంటనే అబ్బాయిలు వచ్చి ప్రపోజ్ చేస్తుంటారు లేకుంటే ట్రై అన్నా చేస్తారు మరి మీకు ఎంత మంది ప్రపోజ్ చేస్తారు ఓకే ఓకే అంటే వచ్చాయి లారీలో పేపర్లు తెలిపియాలా అట్లేం లేదు అంటే పేపర్స్ అనే అంత ఏం లేదు బట్ తక్కువ మంది ప్రపోజ్ చేశారు తక్కువ మందికి మీరు ఎదురయ్యారా లేకుంటే తక్కువ మంది ప్రపోజ్ చేశారా తక్కువ మందితో మాట్లాడడం వల్ల తక్కువ మంది ప్రపోజ్ చేశారు మేబీ చాలా తక్కువ మాట్లాడతాను అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళదు ఫ్రెండ్షిప్ దాకా కూడా వెళ్ళదు హాయ్ హాయ్ అండి అని చెప్తాను ఆ నెక్స్ట్ మాట్లాడే లోపే బాయ్ చెప్పేసి ఎస్కేప్ అయిపోతాను అనమాట అంటే భయం బాండింగ్స్ అంటే భయం సో ఎవరు జాగ్రత్త మీ హార్ట్ లో స్పేస్ ఎవరికి ఇవ్వలేదా ఇవ్వలేదని అనుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నాను అంటే ఏదో జరిగిందా లేదు లేదు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ ఓకే ఐఎమ్ ప్రాపర్లీ సింగిల్ హ్యాపీగా మీరే చూడండి పోని అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఏ కెమెరా లోంచి దుంకి వస్తారు నేను వస్తున్నాను మాన్సు అని ఫస్ట్ మా డాడీ దుంకి వస్తారు అంకుల్ సారీ హట్ చేసి ఉంటే ఓకే మరి ఒక్క ఎన్ని ప్రపోజల్స్ వచ్చాయి తెలిసినంత వరకు బానే ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అంతే హండ్రెడ్ మంత్ నేను మాట్లాడలేదేమో నా లైఫ్ లో నేను అనేది ట్వంటీ మెంబర్స్ మేబీ మీకు వచ్చి ప్రపోజ్ చేసిన వాళ్ళు ట్వంటీ ఇండైరెక్ట్ గా మెసేజ్ పెట్టిన వాళ్ళు సైట్ కొట్టే వాళ్ళు మెసేజెస్ సైట్ కొట్టిన వాళ్ళు అంటే అది కౌంట్ మనకు తెలీదు మెట్రో నానకరం కూడా ఇదేది తార్నాక వెళ్ళి రావాలి అంత పెద్ద లిస్ట్ ఉంటది ఎక్కువ మంది అంటే అడ్మైర్ చేయడం మాత్రం చాలా మంది అడ్మైర్స్ ఓకే సో మీకు వచ్చి ప్రపోజ్ చేసినారన్నారు కదా సో దాంట్లో మీకు గుర్తున్న ప్రపోజల్ అంటే పేరు చెప్పకండి జస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఎలా ప్రపోజ్ చేసే వాళ్ళు ఒక రెస్టారెంట్ అంటే ఒక రెస్టారెంట్ లోని జరిగింది ఆల్ ఆఫ్ అసడ్ నార్మల్ ప్రపోజలే బట్ ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్ ఐ ఐ డూ హ్యావ్ మెమరీస్ లో ఓకే యా యా ఎలా 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 జస్ట్ వి వర్ టాకింగ్ ప్రపోజల్ అయితే వచ్చింది హా యా జస్ట్ సింపుల్ ఐ లవ్ యూ అన్నాడు అంతే అంతే అంటే లైక్ అంటే కొంతమంది నుంచి వి డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ బట్ దట్స్ వెరీ స్పెషల్ ఫర్ మీ స్పెషల్ అన్నారు మరి రిజెక్ట్ అయిపోయిందా రిజెక్ట్ అయ్యో రిజెక్ట్ అంటే కొంతమందిని మనము ఒక లానే చూస్తాము అలానే బాండ్ అయితే బ్రేక్ చేసుకోలేము సో నా వెరీ మచ్ హ్యాపీ అంటే లైక్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే ఉంది వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఓకే సో బేసిక్ గా అందరి ఇళ్లలో ఆడపిల్లలు అంటే కొంచెం సెక్యూర్డ్ గా సేఫ్టీ గా పెంచుకుంటారు కదా మరి మీరు యాక్టింగ్ సైడ్ రావాలనుకున్నా కవర్ సాంగ్స్ ఇలాంటివి చేయాలనుకున్నా ఇంట్లో ఈజీగా ఒక్కునే వల్ల ఫస్ట్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంటే టిక్ టాక్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా అందరూ మన ఫ్యామిలీలో అలా కాదు అని అంటారు బట్ నా తిను నా చెల్లి అని చెప్పుకుంటున్నారు అక్క అని చెప్పుకుంటున్నారు నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పుకుంటున్నారు మా డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా నార్త్ సైడ్ వాళ్ళు కూడా మీ అమ్మ నార్త్ సైడ్ వెరీ అంటే పెద్ద పొజిషన్స్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా మీ అమ్మాయి అని వాళ్ళ పిల్లలు నన్ను ఫాలో అవడం అది డాడీ వాళ్ళకి చాలా అంటే చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా అండ్ ప్రౌడ్ గా ఉంది నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తుంటాయి కదా స్టార్టింగ్ లో స్టార్టింగ్ లో నాకైతే స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు నెగిటివ్ కామెంట్స్ అయితే రాలేదు నేను పోయి తిట్టొస్తా ఎందుకంటే అది మెయింటైన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి రాలేదని అనుకుంటాను ఓకే బికాస్ లైక్స్ వ్యూస్ ఇవన్నీ నాకు మ్యాటర్ కాదు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్యామిలీ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే నేను కొన్ని ఫోటోలు చూపిస్తాను మీరు అంటే వాళ్ళ గురించి పాజిటివ్ చెప్పాలి నెగిటివ్ చెప్పాలి ఓకే షూర్ షూర్ కరెక్ట్ చెప్తే గిఫ్ట్ ఇస్తా నిజంగా గిఫ్ట్ ఖచ్చితంగా ఇస్తా ఓకే డన్ హార్ట్ ఫుల్ గా చెప్పాలి ఓకే హా హార్ట్ ఫుల్ గా చెప్తా టన్ టడాయ్ ఆ అమ్మ హా అంటే ఆ మమ్మీ ఎక్కువ బా క్లోజ్ డాడీ కన్నా స్ట్రగుల్స్ అన్ని కలిసి ఫేస్ చేసాము అండ్ తను నాకు ఎలా అంటే నేను తప్పు చేసినా రైట్ చేసినా సరే ఉన్నాను నేను వెనకాల అని చెప్తారు మా డాడీతో పాటు ఎక్కువ అంటే అల్లరి చేసేది పాకెట్ మనీ ఎక్కువ తీసుకునే సైలెంట్ గా ఈవెన్ దాన్ వర్కింగ్ మమ్మీ దగ్గర మమ్మీ దగ్గర మమ్మీ దగ్గర చాలా అంటే చాలా ట్రాన్స్ఫర్ గురించి పాజిటివ్ సైన్ ఫుడ్ అంటే ఫుడ్ పెట్టడం గానీ దగ్గర ఉండి లేపి తినిపించడము ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఏ టైం అయినా నేను ఫ్రెండ్స్ తో బయటకు వెళ్ళి వచ్చినా సరే హ్యాపీగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అంటే మానిటర్ చేయరు అంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను ఏంటి అని చెప్పి షీ నోస్ దట్ ఐ డూ రైట్ అని చెప్పేసి తను అనుకుంటారు నెగిటివ్ నెగిటివ్ మార్చుకుంటే ఏం చెప్తారా 
మా మమ్మీ సీక్రెట్స్ దాచిపెట్టరు మా సిస్టర్స్ కి లీక్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా ఎఫర్ట్ వాళ్ళు ఎక్కడికైనా నేను ప్లేస్ కి వెళ్ళినప్పుడు నా ఫ్రెండ్ శ్రావ్య నేను ఇట్లా అల్లరి పని చేసినాము ఇట్లా ఈ ప్లేస్ లో అని చెప్తే అది వెంటనే ఇంకా నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఒక వన్ అవర్ మా పెద్దమ్మకి కానీ మా పెద్ద కానీ వెంటనే ఫోన్ వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఇట్లా చేసింది అని చెప్పి చెప్తారు అనమాట అది మనకు తెలీదు టూ త్రీ డేస్ అవుతే వాళ్ళు మనకి అడిగాక తెలుస్తారు అనమాట లీక్ చేస్తారు బాగా చెప్పకండి అంటే ఈ ఫోటో చూపించినప్పుడు మీకు అమ్మని ఎందుకు గుర్తొచ్చింది పక్కన ఉన్న అమ్మాయి ఎందుకు గుర్తు రాలేదు అమ్మ ఉంటేనే అమ్మాయి ఉంది కాబట్టి బాబుగారు అండ్ అక్క ఓకే ఎందుకు వీళ్ళంత ఇంపార్టెంట్ మీకు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లవ్ స్టోరీ నా చిన్నప్పటి నుంచి తను మా బావ సొంత బావ అత్త వాళ్ళ కొడుకు అండ్ బావ గారు అని బయట పిలుస్తా గాని ఐ ప్రాబిలీ కాల్ హిమ్ సాయి అని పిలుస్తాను అండ్ వాళ్ళిద్దరికీ తెలిసిన నా లైఫ్ స్టోరీ ఇచ్చిన ఏ టు ఏ నుండి జెడ్ దాకా మొత్తం వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకి ఇప్పుడు చిన్న బాబు ఉన్నాడు కానీ నేనే ఫస్ట్ కిడ్ లాగ్ అనమాట వెరీ స్పెషల్ పెళ్ళయింది అక్కడ నుంచి నా లైఫ్ మొత్తం టర్న్ అవుట్ అయిపోయింది ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ నా ఓకే ఈ ఫోటో కొంచెం స్పెషల్ పిక్ అన్నమాట అన్నా yes so first caption చదువండి యా ఫస్ట్ అక్క ఆ అండ్ నెక్స్ట్ మా మమ్మీ ఓకే పైన పెద్ద అక్క పెద్ద అమ్మ వాళ్ళ కూతురు తన ఫాదర్ తన 6 మంత్స్ బేబీ స్టమక్ లో ఉన్నప్పుడు చనిపోయారు అయ్యో సో తన మైండ్లోనే పెరిగింది సో ఇద్దరు నాకు పెద్ద అక్క చిన్న అక్క లాగా వాళ్ళిద్దరు వెరీ వెరీ అంటే వెరీ స్పెషల్ చెరీబాబు చెరీబాబు పెద్ద అక్క వాళ్ళ కొడుకు ఓకే వాడికి నాకు ఒక నిమిషం పడదు పడదా పడదు అంటాడు మిమ్మల్ని చిత్త కొట్టు కొట్టుకుంటాం నేను కొడతాడా నేను కూడా కొడతాను యాక్చువల్లీ మీరు కొడితే ఓకే మిమ్మల్ని కొడతాడా ఇప్పుడు కొట్టట్లేదు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కొడితే కష్టం ఒక్కోం వాడికి స్పెషల్ గా హాయ్ చెప్పాలి మీరు స్పెషల్ గా హాయ్ మిమ్మల్ని కొట్టట్లేదు కదా లేదు లేదు చెరీ బాబు హాయ్ అండ్ మీ లైఫ్ లో ఎక్కువగా మీ ఫాదర్ కి మీకున్న బాండింగ్ ఏంటి నా ప్రతి డెసిషన్ డైరెక్ట్ తెలుసు అది ఎంత వర్స్ట్ డెసిషన్ అన్నా సరే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఓపెన్ గా చెప్పే ధైర్యం నాకు ఉంది మమ్మీకి చెప్ ఏమంటారుంటారు మీకు వస్తుంది <laughs> 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 పవన్ కళ్యాణ్ క్రష్ కాదు ఎవరు లేరు యాక్చువల్లీ క్రష్ అంటే నేను ఎవరిని వెళ్ళిపోతా ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ అంటే నాకు క్రష్ అనేది ఏమో అనిపించదు అసలు అంటే జస్ట్ ఇష్టం అరే ఈ హీరో బాగున్నాడే లేకుంటే ఈ అబ్బాయి బాగున్నాడు ఇట్లా ఎప్పుడు అనిపించలేదా విజయ్ దేవరకొండ ఓకే అంటే ఓ అలా అని కాదు అడ్మైర్ చేయను అంటే ఓకే బాగున్నారు అని చెప్పేసి ఓకే చూడ్డా విజయ్ దేవరకొండ కంటే ముందు నాకు అసలు పవన్ కళ్యాణ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఓకే అది రెస్పెక్ట్ అది ఇంకా మొత్తం అని చెప్పొచ్చు ఇంకా ప్రాణం అంటే ఇంకా అట్లా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ అంత ఇష్టమా చాలా అంటే చాలా అన్ని మూవీస్ చూస్తారా పవన్ కళ్యాణ్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ చూసాను అండ్ ఫేవరెట్ వచ్చి ఖుషీ మూవీ నుంచి నేను ఇంకా చాలా అంటే చాలా అడ్మైర్ చేస్తున్నా అండ్ 
ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ కన్నా నాకు బయట చాలా ఇష్టం యాజ్ అ పర్సన్ యాజ్ అ పొలిటీషియన్ ఇండివిజువల్ పర్సన్ ఇండివిజువల్ పర్సన్ కి ఇష్టం పొలిటీషియన్ వి కాన్ జడ్జ్ ఎవరిది వాళ్ళకి ఉంటది బట్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ చాలా అంటే చాలా మంచి పర్సన్ అని నేను అనుకుంటున్నా అనుకుంటున్నారా అవునా మిగతా వాళ్ళ ఒపీనియన్ నాకు తెలియదు నేనైతే అనుకుంటున్నాను అని అనుకుంటున్నా ఓకే అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ కనుక మనం చూస్తే చాలా తక్కువ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా సరే బిగ్ అంటే బిగ్ షార్ట్స్ అని కూడా అనవచ్చు మంచి ఫేమ్ ఉన్న పర్సన్స్ అని కూడా అనవచ్చు సో నారాయణ వాళ్ళ అబ్బాయి మీకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కదా ఆ అబ్బాయి మీకు ఎప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్ నాకు టూ ఇయర్స్ నుంచి హిస్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఓకే ఇలా పరిచయం అయ్యాడు ఇట్లానే రీల్స్ గురించి మేము అప్రోచ్ అవడం జరిగింది అండ్ దెన్ వి స్టార్ట్ టాకింగ్ రీల్స్ అయినాక ఐ బిన్ దేర్ వర్ ఫ్యామిలీ నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నారు అండ్ హీఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ పర్సన్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సో అప్పటి నుంచి నేను తను అడ్మైర్ చేయడము అడ్మైర్ అడ్మైర్ ఆబ్వియస్ గా అడ్మైర్ ఓకే అంటే ఇంకా అంటే కొంతమంది ఉంటారు మన ఫ్రెండ్స్ లోని వాళ్ళ గురించి ఒక మాట అంటే మనము వంద మాటలు అంటాం సో అట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఆఫ్టర్ స్ట్రావి అండ్ ఆల్ ఓకే సో ఆ లిస్ట్ లో ఉన్నది హీస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ తన ఒక సాంగ్ కూడా వేస్తున్నాడు కదా కవర్ సాంగ్ తొయ్బా చేసినారు వెరీ బిగ్ హిట్ ఎలా అనిపించింది చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపించింది హీస్ డూయింగ్ అన్ యాప్ యాజ్ వెల్ యాప్ బిల్డ్ చేయబోతున్నాడు ఫ్యూచర్ లో ఫ్యామిలీ బాండ్ అని ఒక యాప్ బిల్డ్ చేస్తున్నాడు ఆ యాప్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ని బాగా డెవలప్ చేయడానికి యాప్ ఒక యాప్ డిజైన్ చేశాడు తను ఇప్పుడు యుఎస్ లో ఉంటున్నాడు అండ్ దట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సో మాకు అర్లీ యాక్సెస్ వచ్చింది కాబట్టి నేను చూసా కాబట్టి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీ నోట్ లో వచ్చిందంటే హిట్ అనుకుంటున్నా బికాస్ చాలా అంటే చాలా మంచి యాప్ అందరికి బాగా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఓకే అండ్ మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా లైఫ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రీచ్ అనేది కొంతమందికి స్లోగా ఉంటుంది బట్ మీకు మాత్రం బూమ్ బూమ్ అని చాలా బీభత్సంగా పెరిగిపోయింది రీచ్ లైక్స్ ఎక్కువ వస్తాయి కమెంట్లు ఎక్కువ వస్తాయి కమెంట్లు కొట్టుకుంటారు మీ కమెంట్స్ తెలుసా ఎట్లా వస్తాయో కొన్ని చూస్తాను నేను చదవాల కమెంట్లు వద్దు వద్దు అంటే వద్దు వద్దు అంటే వినలేదు కదరా అన్నట్లు ఉంటుంది నేను చదువుతా చిన్న కమెంట్ చదువుతాలండి ఓకే చిన్నది చదవండి మీరు మరీ రోజు రోజుకి నన్ను క్రిమినల్ చేస్తున్నారు మీరు నన్ను క్రిమినల్ చేయకుండా ఉంటే చాలు నన్ను ఇలాగే సపోర్ట్ చేయండి చూసి అతను ఆ మాట అన్నాడు క్రిమినల్ అవుతున్నారా వద్దు పేరు కూడా పలతుంది వద్దు అంటే బాగోదు కదా ఓకే ప్రైవసీ కొత్తగా పెళ్ళైన తెలుగు అమ్మాయి ఇలా ఉన్నామన్నారు ఆ కమెంట్ నేను చూసాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ కమెంట్ కాదు మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఆ పోస్ట్ చూసి లిటిల్ గా కొత్తగా మ్యారేజ్ అయిన అమ్మాయిలా ఉన్నావు అవసరమాండి లేదండి నాకు అంత ఓపిక లేదు ఫస్ట్ లవ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇంకా ఫ్యామిలీ డెసిషన్ ఇంకో కమెంట్ దీంట్లో డైలాగ్స్ ఏం లేవండి మొత్తం ఏదో రెడ్ కలర్ లో లవ్ షేప్ లో పట్ 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 అని వెళ్ళిపోయినాడు అన్ని హార్ట్స్ ఇస్తున్నావు అంటే ముందు కూడా చాలా మందికి హార్ట్స్ ఇచ్చి ఉంటావు చెల్లెళ్ళు కూడా బాగా అంటే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు ఇక్కడ పైన ఒకటి ఉంది మానస్వి నేను శారీలో చూస్తుంటే భలే అందంగా ఉన్నావు ఒక్కసారి కేరళ అమ్మాయి డ్రెస్ వేసుకుని కనిపించవా వైట్ శారీ లాగా కనిపించాలంట అండ్ ఫస్ట్లీ నువ్వు నా పోస్ట్ లో అని చూడలేదు నేను ఆల్రెడీ తీసుకున్నా దట్ టు రీసెంట్ గా ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ సో ఫస్ట్ నా పోస్ట్ లో అని చూసేసే ఆ తర్వాత కమెంట్ చేయి కదా మీరు తిట్టేది కమెంట్ నేను పెట్టినా నేను ఇండైరెక్ట్ గా చదువుతున్నా కమెంట్ లేదు ఉంది యాక్చువల్లీ ఓషెట్ నాకు కనిపించలేదు సో మరి ఇంత హ్యాపీగా జోబీలే ఉంటావు కదా లైఫ్ లో మరి నువ్వు ఫస్ట్ లో ఒక మాట అన్నావు కొన్ని స్ట్రగుల్స్ చాలా ఫేస్ చేశాను మా అమ్మ నాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారని మరి ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ ని నువ్వు ఫేస్ చేసావు ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ ఫేస్ చేసా అంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఇప్పుడు నేను సిఏ మానేసాను యూకే వెళ్ళాలని నా డెసిషన్ అది ఓకే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు అసలు వేరే కంట్రీ వెళ్ళి చదువుకోవడము అండ్ ఏ టు జెడ్ నేను ఏం చేసినా సరే ప్రతి దాంట్లో సపోర్ట్ అయితే చేశారు అండ్ కొన్ని వాటిల్లో వాళ్ళకి అగెన్స్ట్ వెళ్ళానేమో అంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్లు లేనేమో అంటే వాళ్ళు ఓకే హ్యాపీ నేను ఏం చేసినా కానీ కొంచెం బాధపడ్డారు 
అక్కడ వెళ్ళి నేను సఫర్ అవడము యూకే వెళ్ళి కోవిడ్ వల్ల గానీ దట్స్ ఆల్ మై డెసిషన్ ఓకే సో అదన్నీ కూడా ఎగెన్స్ట్ వెళ్ళా కొంచెం స్ట్రగుల్స్ అయితే ఫేస్ చేసా ఫ్యామిలీలో అంటే కొంచెం రిలేటివ్స్ ఉంటారు కదా మనకి ఎందుకు అమ్మాయినంత దూరం పంపించడం ఇట్లాంటివి అంతే కదా అండి ఎంతో మందికి దూరంగా పంపిస్తే ఎలా తట్టుకుంటారు కానీ వాళ్ళందరి మాటలు వినకూడదు అదే మా పేరెంట్స్ చేశారు అండ్ నవ్ వాళ్ళు ఇంకా కంప్లీట్ ఇంకా అక్క నేను ఏం చెప్తా అదే ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్ లవ్ ఆర్ మనీ లవ్ 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 ఫేక్ కదా ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ కూడా చేయొచ్చు దట్స్ ట్రూ లవ్ అట్లొద్దు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ కాకుండా లవ్ ఆర్ మనీ ప్రేమ అంటే ఇప్పుడు ప్రేమ కాదు ఇది అట్రాక్షన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ అట్రాక్షన్స్ లో మనం వెళ్ళకూడదు కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉంటున్నాను అంతే దట్స్ దట్స్ మోర్ దాన్ ఓకే యా కుకింగ్ వచ్చా యూకే లో నేనే చేసుకొని నేనే తిన్నాను కదా రెడీ టు ఈట్ తెచ్చి ఓవెన్ లో పెట్టేస్తారా అంటే ఫస్ట్ 3 మంత్స్ సర్దా ఉంటది కదా యాంగ్జైటీ చేయాలి చేయాలి వంట చేయాలి అని తర్వాత చేసాం తర్వాత జస్ట్ ఇట్ తో బతికేసాం ఇక్కడ స్విగ్గీ అలాగా ఇక్కడ జస్ట్ ఇట్ ఓకే సో మేము మళ్ళీ మేము చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో కవర్ సాంగ్స్ లో చూసాము మధ్యలో ఎందుకు బ్రేక్ వచ్చింది అంటే అక్కకి బాబు అక్క బాబు పుట్టారు సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది సో నౌ వాట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు లైఫ్ లో మీకు ఇంపార్టెంట్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ అక్క కన్నా మా అక్క కన్నా నాకు వాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ హి ఇస్ మై లక్కీ చాంప్ ఎందుకు వాడు వచ్చాక నా లైఫ్ చాలా బాగుంది అండ్ ఐ యామ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ నాకు చాలా ఫ్రీడమ్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది లైఫ్ లో అండ్ టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ప్రాణం కన్నా బాగా ఎక్కువ వాడు నాకు చాలా అంటే చాలా ఇష్టం ఇంత పెద్ద స్టేట్మెంట్ హ్యాండిల్ చేయాలి మా అక్క కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటా ఒక అగ్రిమెంట్ చేసేసి పెద్ద అక్క లాయర్ సో అక్క దగ్గరికి వెళ్ళి అగ్రిమెంట్ చేసుకుందాము నా ప్రాపర్టీస్ అన్ని వాడికి ఇచ్చేస్తాను నీకు ఇచ్చేస్తాను వాడు నాకు ఇచ్చేసాయి ఐ వాంట్ స్టే సింగిల్ అండ్ ఐ వాంట్ బీ విత్ హిమ్ అని చెప్పేసి లైఫ్ లాంగ్ అని అనిపిస్తూ ఉంటాను అంటే లైక్ ఆ అబ్బాయి ఇంకా గ్రో అవ్వట్లేదు కదా అంటే గ్రో స్టేజ్ లోనే ఉన్నాడు కదా బట్ అంటే చాలా అటాచ్మెంట్ వాడు పుట్టినప్పటి నుంచి పుట్టినా కూడా నాతోనే ఉన్నాడు అక్క దగ్గర కూడా ఏడుస్తుండే వాడు నా దగ్గర వచ్చేసరికి వాడు ఏడవకపోతుండే కొడతారని ఏడ్చిండాడు ఇప్పుడు బానే ఉంటుంది యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు చెరీతో కూడా సేమ్ అంతే ఉండే బాడ్ వాడు కొంచెం త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చాక పడేది కాదు మరి ఇప్పుడు వీటితో బాగుండింగ్ ఎట్లుంటుంది తెలియదు బట్ హోప్ఫుల్లీ బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నా ఓకే అండ్ ఈ గ్యాప్ వచ్చాక మళ్ళీ ఇప్పుడు కంబ్యాక్ అవుతున్నారా యా చేయకూడదనుకుంటున్నాను అంటే చేయకూడదు అంటే అవేం తక్కువ ఏం కాదు బట్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఐ టుక్ రాంగ్ స్టెప్ అంటే యాక్టింగ్ పరంగా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా బట్ ఐ మెంటలీ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఓకే సో స్టార్ట్ చేశాను అండ్ అక్క మ్యారేజ్ అవ్వడం అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు మరి వస్తున్నారు దేంట్లో అంటే ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ అయితే వచ్చాయి కొన్ని ఓటీటీస్ వచ్చినాయి అలానే మూవీస్ వస్తున్నాయి బట్ నాకేంటంటే టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలని టెలివిజన్ అంటే యాంకరింగ్ నో సీరియల్స్ ద్వారా అలాంటిది కాదు స్టోరీస్ ఓరియంటెడ్ బాగున్నది ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఫర్ గుడ్ ఛానల్ అది కూడా సూన్ మేబీ హోప్ఫుల్లీ అంత బాగుంటే ఇది ఏంటండి భలే అంటారు అందరు ఇది లవ్ సింబల్ లవ్ అంటే ఇది కదా నో ఇది చాలా ఉన్నాయి కొరియన్స్ లో నాకు ఇది ఒకటి నా ఫ్రెండ్ నేర్పించింది ఐ డోంట్ డూ వాచ్ బీటీఎస్ కానీ అంటుంటే పౌడర్ అయింటది పౌడర్ కాదు ఇది హార్ట్ సింబల్ మీకు చూసుంటే మీకు తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ అండి హార్ట్ చూపించినందుకు నా హార్ట్ యాక్చువల్లీ నేను మీకు ఇవ్వలేదు మీరు చూపించారు అండ్ ట్రావెలింగ్ బాగా ఇష్టమా ఆ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే యా వర్క్ వర్క్ చేస్తాను కాబట్టి ట్రావెల్ ఓ ప్రెజెంట్ జాబ్ చేస్తున్నారు కదా యా జాబ్ చేస్తున్నాను ఆ కాగ్నిజెంట్ యా కాగ్నిజెంట్ లో మీరే కదా ఆ రోజు నాకు అనిపించింది నేను ఆఫీస్ కెళ్ళలేదు ఒకసారి కూడా దొరికేసి నా కంచు పడింది మళ్ళీ మనం ఇద్దాం ఓకే అంత వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ యా స్టార్టింగ్ నాకు అందుకే జాబ్ చేస్తున్నాను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇష్టము మీరే చేస్తారా ఎవరితోనూ చేస్తారా వీడియో యాక్సెస్ ఉంటదండి ఎవరు చేయడానికి అవ్వదు మనమే చేయాలి ఓకే సో మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ రీసెంట్ గా స్టార్ట్ అయింది అండ్ దాంట్లో నేను యుఎస్ లో ఒక బ్యాంక్ వర్క్ చేస్తున్నాను అదంతా మనకి టెక్నిక్ రెండు కాదు అదంతా ఐటీ నేను ఐటీ కాదు బ్యాంకింగ్ 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 చాలా టఫ్ అంటారు అంటే టఫ్ కాదు ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ కంపెనీస్ అంటే మనం చేసే కంపెనీ బట్టి ప్రస్తుతానికి అయితే ఈజీగానే ఉంది జాబ్ అందుకే మానేయట్లేదు హోప్ఫుల్ సూన్ ఎండ్ పెడదాం ఎండ్ ఎవరన్నారా
నా పేరు కూడా ఫుల్ నేమ్ ఉండడం వల్ల మోస్ట్ ప్రాబ్లీ వాళ్ళు ఎవరికి నేను ఏంటో తెలీదు ఇప్పటి వరకు నన్ను చూడలేదు ఈవెన్ మై మేనేజర్ కానీ నా టీమ్ మేట్స్ కానీ నేను ఎలా ఉంటానో వాళ్ళకి తెలియదు వాట్సాప్ డీపి దాచే టైప్ నేను తెలియకపోవడం మంచిది అంటే సీనియారిటీ ఉంటుంది ప్రతి కంపెనీలో ఆ కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు నాకు బాధ అనిపిస్తూ ఉంటది బట్ సరే బ్రతకండి నన్ను వదిలేస్తారా వదిలేస్తారు నాకు అంత గొడవ పెట్టుకుని ఓపిక లేదు చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు టైం వస్తుంది మచ్చా వాచ్ కావాలా టైం నేను వాచ్ వాడను కాబట్టి చెప్తాను మీ సంగతి ఎట్లా చెప్తారు రిజైన్ పెట్టే ముందు పక్క వార్నింగ్ ఇచ్చి మానేస్తా ఒకసారి ఇక్కడ వచ్చి కదా వార్నింగ్ ఏంటో ఒకవేళ పొరపాటు టైం బాగా ఒక ఫ్యూచర్ లో వీడియో మీరు మానేసినారు ఇంకా అంతే ఇంకా బదిలీసేయండి ఇంకా చెప్పండి అంటే అంత బాధ ఎందుకు పెట్టారు మిమ్మల్ని బాధ అని కాదు అన్ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్ వాళ్ళది అన్ప్రొఫెషనల్ నో ఎత్తి అన్ప్రొఫెషనల్స్ అన్ప్రొఫెషనల్స్ అక్కడే కాగ్నిజెంట్ అన్నట్లేదు బట్ అన్ప్రొఫెషనల్స్ దే డోంట్ నో హౌ టు టాక్ విత్ ఎంప్లాయీస్ ఆ బిహేవియర్ అన్నది వాళ్ళకి తెలీదు ఏదో కంప్లైంట్ వస్తే అప్పుడు సెట్ అయిపోతారు అందరు అలా అని కాదు అంటే వాళ్ళ పాపం ఫ్యామిలీ ఏం టార్చర్ పడుతుందో మనకు తెలియదు కదా అదంతా మన మీద రుద్దుతా ఉంటారు సో ఓకే కాబట్టి తన ఒక కొడుకులా ఉండాలి కలర్ ఇంపార్టెంట్ లేదు అంటే ఇప్పుడు ఒక పార్టీకి వెళ్ళినా లేకపోతే ఒక టెంపుల్ కి వెళ్ళినా సరే హీ షుడెంట్ లుక్ లైక్ అంటే ఇంకెవరైనా ఉన్నారని చూడకూడదు మిమ్మల్ని ఎదురుగా పెట్టుకుని పక్కన చూస్తే నేను వచ్చి కొడతా పక్కన ఐశ్వర్య రాయ్ అన్నా సరే ఎవరో ఒకళ్ళు లేదా <laughs> 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 మనం ఎవరిని ఎంతలో పెట్టాలో అంతలోనే పెట్టాలి కొంచెం అవన్నీ కూడా కేర్ఫుల్ మంత్స్ కాదు నేను మహా అయితే ఒక ఫైవ్ డేస్ త్రీ డేస్ ఎక్కువ డిప్రెస్ అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటది అనమాట సడన్ గా మనకి ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో బట్ ఇప్పుడు డిప్రెషన్ అంటే నాకు మ్యాటరే కాదు ఐ డోంట్ ఈవెన్ కేర్ అంటే సర్లే ఓకే నువ్వు తిడుతున్నావా ఓకే తిట్టేసే అంతే చిల్ నువ్వు హ్యాపీ కదా నేను కూడా హ్యాపీ నేను తిట్టే ఓపిక కూడా నాకు లేదు అండ్ నేను అంత పట్టించుకోండి క్రేజీ ఫ్యాన్ మూమెంట్ అంటే ఒకసారి సోమాకి వెళ్ళా వైజాగ్ సోమా అంటే అది ఒక వన్ ఆఫ్ ద రెస్టారెంట్స్ యా సో అక్కడ చిన్న చిన్న పిల్లలు అనమాట సమ్ బర్త్డే పార్టీకి వచ్చారు సంథింగ్ సంథింగ్ సిరీస్ ఫైవ్ ఎపిసోడ్స్ నేను అది చూసి నన్ను గుర్తుపడతారని నేను అనుకోలేదు కానీ ఆ చిన్న చిన్న పిల్లలు అందరు కూడా చూసారు అండ్ అందరు ఫొటోస్ తీసుకున్నారు నేను నా ఫ్యామిలీతో ఉన్నాను అండ్ అక్క అక్క అని చెప్పి చాలా అడ్మైర్ చేశారు అందరు మంచి పలకరించి చిన్న చిన్న ఫ్యాన్స్ కాకుండా పెద్ద పెద్ద ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడు కలుస్తారు అంటే వాళ్ళు వచ్చి ఫ్లర్ట్ చేస్తారు ఫ్లర్ట్ అంటే లైక్ అంటే మీకు వ్యూస్ చాలా బాగుంది ఫ్లర్టింగ్ వచ్చా నాక ఫ్లర్ట్ చేయమంటారా చేస్తారు నేను చేయనండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ లైఫ్ లో అదొక కోరిక మిగిలిపోయింది ఫ్లర్టింగ్ గా ఫ్లర్ట్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు కానీ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నా ప్రపంచ ఫ్లర్ట్ చేస్తూ ఉంటా పెళ్లి చేసుకుందామా అంట అంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ స్టావి అని సో దాన్నే కమ్ కొడితే ఎందుకు మనకి ఇంకెందుకు లైఫ్ ఎందుకు ఇంకా సింగిల్ ఇద్దరం సింగిల్ 
ఇద్దరు మేము ఇంకా ఒక హౌస్ తీసుకొని వీళ్ళు ఎంజాయ్ ఎవ్రీ వీకెండ్ బయటకు వెళ్దాము జాబ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎందుకు అవసరం ఫోన్ చేసి ఒకటి ఏడిపిస్తున్నాడు అని ఏదో ఒకటి చెప్పండి కొంచెం రూడ్గా మాట్లాడుతున్నాడు కొంచెం నన్ను ఒకసారి మాట్లాడు నాకు టెన్షన్ నేను టెన్షన్ ఉన్నా అంటే ఫస్ట్ అది నమ్మదు బట్ చేద్దాం ఆఫీస్ లో ఉంటదేమో పర్లేదు హలో అరే ఎక్కడ అరే ఒకరు నన్ను ఏడిపిస్తున్నారా ఇక్కడ ఎవరో తెలీదు అన్నోన్ పర్సన్ ఏమో వచ్చి ఊరికే నేమ్ అది అడిగేసి బయటకు వెళ్దామని చెప్పేసి ఇబ్బంది పడుతున్నాడు నేనా బయట ఇక్కడ బంజారా హిల్స్ బయట వద్దొద్దు ఎవరికి కాల్ చేయ గానీ నువ్వు రావచ్చు కదా ఇప్పుడు వైజాగ్ నుంచి ఫ్లైట్ వేసుకొని రానా రా నాకు భయం గా ఉంది హలో అక్కడ వద్దొద్దు నువ్వు ఎవరిని పంపియద్దు గానీ కొంచెం అంటే టెన్షన్ గా ఉంది ఇప్పుడు దాకా ఉన్నారు ఇక్కడే మళ్ళీ ఇప్పుడే వెళ్ళారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకుని వస్తా అని చెప్పి ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఆగు హలో కౌన్ హయతు ఏ లడికి ఆపసే బాత్ కర్తా కౌన్ హయతు ఏ లడికి రోడ్ మీద పరేషాన్ అవుతా భయ్య ఓ లడికి ఇతన టెన్షన్ అవుతా భయ్య హమ్ రోడ్ మీద స్టాండ్ కరేగా లడికే పీచే తను మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదా కొంచెం ఎమర్జెన్సీలో ఉంటే మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారని చెప్పి కాల్ చేయించాను అందుకే అండి నేను ఫోన్ తీసుకున్నాను బట్ నాకు హిందీ రాదు కాబట్టి దొరికిపోయాను ఓకే సో మీ ఫ్రెండ్ గురించి ఏదైనా చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు స్వీట్ హార్టా తనేమో నేను లిటిల్ హార్ట్స్ అంటుంది లిటిల్ హార్ట్ ఓకే స్వీట్ హార్ట్ ఓకే అండ్ తను ఎక్కువ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ శ్రావ్య అని చెప్తున్నారు మీకు ఏ టు జెడ్ తన విషయాలు అన్ని తెలుసా అప్పుడు స్కూల్లో ఎవరినో కొట్టిందని చెప్పింది నిజమేనా అండి ఓకే తన చేతి మీద ట్యాటూ వేసుకుంది మీకు చూపించిందా పైన పేరేమని చెప్పండి బ్రీత్ ఓకే అంటే ఏంటండి కోపం అనేది చాలా ఎనిమి అనమాట ఒక పర్సన్ కి సో సో దట్ నాకు కూడా అలానే అయింది సో అది కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మీ మీద ఏదైనా కోపం వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు డైలాగ్ చేస్తే ఇట్లా జస్ట్ ఒక లుక్ తీసుకుంటే కొంచెం ప్రశాంతంగా చూసేది కొన్ని కొన్ని సార్లు అయింది అయింది చూడండి నేను రాసుకుంటే ఇంటర్వ్యూ ఎడిట్ అయ్యేటప్పుడు ఎన్ని సార్లు చూసుకున్నారు లేదు లేదు అంటే అది ఇంకా అట్లా వేసుకున్నా మరి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీ ఫ్యూచర్ గోల్ ఏంటి మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ మళ్ళొక్కసారి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీ ఫ్యూచర్ గోల్ ఏంటి మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు మంచి హౌస్ వైఫ్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారు అదృష్టవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో కానీ ఆనంద ఆనందమైన మంచి హోప్ఫుల్ నిజంగా అదే నా ఫ్యూచర్ గోల్ అయితే బట్ అంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని కూడా ఉంది బట్ నా పార్ట్నర్ తో స్టార్ట్ చేయాలన్నది ఎండ్ గోల్ ఇండివిజువల్ గా స్టార్ట్ చేద్దాం పెళ్ళి అయ్యాక ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఈ బయట చూపించండి ఆయనక మీ ఎప్పుడు గొడవ వచ్చినా ఏం చేయనా చూపించండి అక్కడ మీకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతాయి అలా అని చెప్పలేము ప్రతి దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి కానీ పక్క చూపిస్తా ఆయనకైతే డెఫినెట్ గా చూపించండి అండ్ ఇప్పుడు సీరియల్స్ లోకి వెళ్తున్నారు కదా మరి ఎంతగానో అంటే ఫైనలైజేషన్ ఉంది మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేసే సీరియల్ ఉంటుందా నేనే యాక్చువల్లీ ఆలోచిస్తున్నా నాకు అంటే చాలా ప్రాజెక్ట్స్ అని ఇప్పుడు రీసెంట్ గా సత్యభామ మూవీ కూడా కాజల్ ది టీజర్ రిలీజ్ అయింది కదా దానికి మెయిన్ లీడ్ కూడా అడిగారు అవునా యా ఓకే సో బట్ నాకు వాళ్ళందరూ నాకు వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మూవీ ఇచ్చిన వాళ్ళు బట్ ఏంటంటే 
చేయలేకపోయా అంటే ఐఎమ్ నాట్ రెడీ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ వచ్చింది వాళ్ళకి ఒకటే చెప్పేసా నేను చేయలేకపోతున్నాను డైరెక్ట్ గా కొంచెం నేను యాక్టింగ్ కొంచెం ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఒక ఫౌండేషన్ నేను అన్నది డెవలప్ చేసుకుంటే స్క్రీన్ ఫేస్ చేయడం అది కూడా రావాలి హిట్ అయితే హిట్ అవ్వాలి లేదంటే కామ్ ఫేవరెట్ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండ్ ప్రభాస్ కూడా వీడియోస్ నా వీడియోస్ ఎక్కువ వైరల్ అయింది ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ వైరల్ చేస్తారు సో ఐడ్మార్దం సో ప్రభాస్ గురించి ఏం చెప్తారు మంచి మంచి అని చెప్పొచ్చు అందరు కదే చెప్తారా అట్లా అని కాదు గాని ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారిది ఫంక్షన్ పెద్ద నాన్న గారు అంటే నాన్న గారు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ ఫంక్షన్ కి వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ అందరికి అన్లిమిటెడ్ గా ఫుడ్ పెట్టారు కదా నాకు నిజంగా కళ్ళమంట నీలైతే తిరిగినాయి ఓకే మంచి మనసు ఉన్న పర్సన్ అని చెప్పొచ్చు ప్రభాస్ మూవీస్ లో మీకు ఇష్టమైన మూవీ బాహుబలి టూ ఇష్టం బాహుబలి టూ అనుష్క ప్రభాస్ వాళ్ళ కాంబో అంటే నాకు చాలా ఇష్టం బిల్లా నచ్చలేదా బిల్లాలు అంటే అనుష్క ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మెటీరియల్ లా ఉంటే చాలా బాగుంది ప్రభాస్ ఉన్నారు బిల్లాలో బట్ స్టిల్ అంటే ఇంకా దానికన్నా బుజ్జిగాడు మూవీ అందులో త్రిష ఉంది త్రిష కాదు గాని ప్రభాస్ గురించే చూస్తాను హీరోయిన్స్ కన్నా ఫన్ గా ఉంటది కదా అదే క్యారెక్టరైజేషన్ బాగుంటది ఓకే డిఫరెంట్ గా సో ఇష్టం నైస్ 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 మరి మిమ్మల్ని ఇంత బాగా సపోర్ట్ చేసే సబ్స్క్రైబర్స్ అయినా మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యి మీ వీడియోస్ చూసే వాళ్ళందరికీ మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ ఒకవేళ నా వల్ల ఎవరైనా హర్ట్ అయి ఉంటే ఐఎమ్ రియలీ సారీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంతవరకు తీసుకొచ్చినందుకు ఇలాగే కమెంట్స్ పెట్టండి లైక్స్ ఇవ్వండి నేను కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉంటాను మీకు నచ్చినట్టే చాలా మంది పాపం మూవీస్కి వస్తున్నారా లేకపోతే ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ చేయండి స్క్రీన్ పైన చూడాలని అనుకుంటున్నారు హోప్ఫుల్లీ అది నిజం అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను సూన్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి మీ గురించి చాలా విషయాలు చెప్పినందుకు అండ్ మీకు ఒక చిన్న గిఫ్ట్ ట్యాంపర్ మేము ఇస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో బేకర్ సర్వీస్ నుంచి మంచి మంచి కేక్స్ ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు హ్యాపీగా మంచి ఫుడ్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ బేకర్స్ అలాగే ఎంతో మంది అబ్బాయిల నుంచి కొన్ని చాక్లెట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు చాక్లెట్స్ అంటే చాలా ఇష్టము ఈసారి నాకు కనిపిస్తే చాక్లెట్స్ గిఫ్ట్ ఇవ్వండి ఊరికే హాయ్ చెప్పడం కాదు మీరు అట్లా చెప్తే లారీలలో వస్తారు లేదు కనిపించినప్పుడు ఇవ్వండి ఫోటో మాత్రం అడగకండి మీకు నచ్చింది అడుగుతారు ఫోటో మాత్రం ఇవ్వరా వాళ్ళు అడిగేది ఎక్కడంటే మంచి మంచి ప్లేసెస్ లో అడుగుతారు అట్లా చూద్దు మంచిగా అన్ని బాగున్నప్పుడు అడిగితే హ్యాపీ టు గివ్ దమ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్